<웃음> 네, 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 저는 오늘 대만 샤모니의 상권 분석과 컨셉이라는 제목으로 어, 상권 분석과 과정 29기 현병옥 발표를 시작하도록 하겠습니다. 어, 제가 상권 수업을 들으면서 가장 크게 배운 게두 가지가 두 가지를 꼽으라면 첫 번째가 어, 최근에 상권 분석은 우리가 알고 있던 부동산적인 접근이 아니라 매출액을 기반으로 데이터로 접근한다는 것한 가지였고 또 하나는 어, 상권만 가지고서는 더 이상 외식업은 성공할 수 없다. 외식업은 상권과 컨셉과 온라인 마케팅이 복합되어야 한다는 것이 두 가지였습니다. 어, 이두 가지 측면에서 이번에 어, 대만 컨셉티브를 다녀오면서 제가 봤던 샤머니의 사례를 가지고 어, 이런 순서대로 발표를 한번 해보도록 하겠습니다. 어, 우리가 상권을 분석하는 이유는 한 가지입니다. 돈을 많이 벌기 위해 그리고 또 내가 드린 투자에 대한 투자 수익률을 더욱더 높게 어, 이어가기 위해서 우리는 상권 분석을 합니다. 제가 기존에 알고 있었던 상권 분석의 방법은 이것이었습니다. 인구에 따른 기준으로 삼고 그것을 분석하는 것이었습니다. 그래서 흔히 아는 유동인구, 주거인구, 직장, 직장인구와 같은 어, 인구의 개념으로 접근하는 방식이었습니다. 그렇게 접근을 해서 보면 어, 우리나라에서 유동인구가 가장 많은 곳 중에 하나인 강남역 근처에는 보기만 하더라도 모두 억대 매출을 올리고 있는 어, 업소들이 밀집되어 있습니다. 그리고 그 옆에는 우리나라 인구 소멸 위험이 가장 높은 지역 중에 하나인 경부의 군이군입니다. 이쪽은 300만 원, 1000만 원이 넘지 않는 업소들만 모여 있습니다. 인구로만 분석하면 이것이 맞는 것 같이 느껴졌습니다. 어, 또 이거는 보시다시피 산골 안에 있는 식당 외로이 있는 식당 하나입니다. 충북 제천에 있는 한 식당인데요. 여기 평균 매출이 이렇습니다. 인구로만 설명을 하자면 아무도 살지 않는 산골에서 3억의 매출을 매출 올린다는 것은 인구로만 설명하기에는 뭔가 조금 해석이 되지 않습니다. 교수님의 여러 가지 사례 중에 제가 가장 인상이 깊었던 사례는 스타벅스의 사례였습니다. 그래서 어 지금 현재 우리나라에 지금 영업을 하고 있는 커피점 두 곳을 제가 한번 비교해 봤는데 하나는 스타벅스고요. 하나는 메가커피입니다. 어 강남역을 중심으로 500m 반경의 원을 그렸을 때 스타벅스는 500m 반경 안에 약 14개에서 15개 정도의 매장이 분포해야 되어 있고요. 옆에 메가커피는 3개에 4개 정도입니다. 그러니까 우리가 흔히 아는 500m 거리 제한을 두고 보면 딱 그거에 맞게 메가커피는 들어가 있는 것이고 스타벅스는 그걸 무시한 채 집중적으로 들어가 있습니다. 이거를 200m와 300m로 더 좁혀버리면 스타벅스는 200m 안에 10개 가까운 매장이 집중되어 있는 것을 볼수 있습니다. 어, 카카오 맵을 통하여서 스타벅스와 메가커피가 과연 우리나라에 몇 개의 매장을 갖고 있는가를 조사해봤더니 스타벅스는 어, 2360개, 메가커피는 2698개의 매장을 가지고 있습니다. 근데 매출 수는 이렇게나 차이가 납니다. 스타벅스는 어, 2022년 2조 6천 가량의 매출을 올렸고요. 지금 메가커피 같은 경우는 본사, 어, 그러니까 본사의 지금 매출액인데요. 어, 본사 납품 단가를 반영을 하면 대략 한 3배 정도의 이렇게 가중치를 준다고 하자면 한 6천억 정도로 추정을 할수 있습니다. 그러니까 같은 매장 수, 오히려 메가커피가 더 많음에도 불구하고 매출액에서는 어, 3배 가까운 차이를 보이고 있습니다. 만약에 인구에 따른 매장 출정 수가 결정이 된다면 어, 강남구에는 인구가 약 54만이고요. 포항시 인구는 49만입니다. 그러면 매장 수가 비슷해야 되는데 이것 역시도 인구만으로는 설명이 되지 않는 부분입니다. 강남구에는 54만의 인구로 98개 매장을 가지고 있고 포항시에는 49만의 인구로 약 22개의 매장을 가지고 있습니다. 아 그럼 스타벅스는 왜 이런 전략을 펼쳤고 왜 강남구에 이렇게 많은가를 살펴보기 위해서 어, 스타벅스가 하고 있는 출점 전략에 대해서 알아봤는데요. 스타벅스는 허벤 스포크 출점 전략으로 클러스터 전략을 펼치고 있습니다. 그러니까 약 내가 600개 매장을 내야겠다 그러면 한두 개 지역에 300군데 출점을 해서 한두 군데 매장을 뿌리는 것이 아니라 가능성이 있는 세네 개 지역에 집중적으로 매장을 뿌려서 확대해 나가는 방식을 펼치고 있습니다. 어, 우리나라가 스타벅스, 어, 우리나라가 스타벅스가 가장 많은 클러스터는 이두 군데인데 한 군데는 종로구 근처입니다. 을지로와 종로를 기반으로 하는 곳과 어, 강남구에서 이쪽으로 보시면 테헤란로입니다. 그러니까 여기를 중점적으로 퍼져 나가는 거고요. 이쪽은 이쪽을 중심으로 해서 퍼져 나가는 겁니다. 우리나라의 상점 기업의 약 37%가 서울에 본사를 두고 있습니다. 그 중에서도 첫 번째가 어, 종로, 두 번째가 강남, 세 번째가 여의도, 네 번째가 가산 디지털 단지 쪽인데요. 놀랍게도 스타벅스는 이곳 네 곳을 전부 다 클러스터 지역으로 해서 그쪽에서 매장을 확대시켜 나가는 방식을 취하고 있습니다. 이렇게 하면 스타벅스는 음, 매출액을 기준으로 돈이 될 만한 곳을 기가 막히게 찾아 들어가서 그곳에 출점을 하고 있다는 사실을 알수 있습니다. 
돈이 될 곳에 들어가는 것인지 돈이 된 곳에 들어가시는 것인지는 우리가 정확하게는 알수 없지만 스타벅스는 우리가 가지고 있었던 기존의 상식에서 어, 인구에 따른 어, 상권 분석하는 상식에서 조금 더 넘어서서 새로운 방식으로 출점을 하고 있다는 사실을 상권 분석을 공부하면서 알게 되었습니다. 우리가 상권 분석을 하는 세 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 소비자 분석입니다. 나는 과연 어떤 상대를 대상으로 어, 매출을 일으켜서 수익률을 높일 것인가. 두 번째, 지금 나는 어떤 사람과 싸워야 하는가. 그 사람은 어떤 컨셉으로 어떤 온라인 마케팅을 하면서 그곳에서 매출을 올리고 있으며 과연 그와 싸워서 나의 무기가 통할 것인가. 그리고 세 번째가 본인의 분석입니다. 나 자신을 분석해서 아무리 좋은 매장, 아무리 좋은 장소더라도 내가 지금 투자 여력이 있어서 그곳을 들어갈 수 있는가를 냉정하게 판단을 해야 되고요. 투자 여력이 됐는데도 불구하고 거기에서 모이는 사람들을 과연 나는 만족시킬 수 있을 것인가. 그런 컨셉을 가질 수 있는가. 또한 그들이 하는 온라인 마케팅을 나는 넘어설 수 있는가에 대한 스스로에 대한 본인의, 스스로 본인에 대한 분석이 철저하다는 것도 알게 되었습니다. 그리고 마지막 결론은 이겁니다. 그들과 싸워서 나는 이길 수 있을 것인가에 대한 결론이 들었을 때 비로소 나는 투자를 결정을 하고 그곳에 입점을 해야 된다는 것을 배우게 되었습니다. 아 과연 이런 것들을 행하는 곳이 있을까? 잘 모르겠다는 생각을 했었습니다. 그런데 이번 대만 컨셉 트립을 가면서 저는 이한 장에서 실제로 이걸 하고 있다는 것을 배우게 되었습니다. 이렇게 지금 한문으로 되어 있는데요. 대략 이런 내용입니다. 어, 대만 샤머니는 25세, 35세 커플을 집중적으로 타겟으로 하여 전문직 종사 여성을 우리의 타겟 고객으로 한다. 그래서 우리는 50%는 데이트를 하는 사람, 50%는 기념일과 축하일을 위해 식당을 방문하는 사람을 방문 목적으로 삼아서 프랑스식 대판 약기라는 컨셉을 가지고 객단가 1,300 대만 달러의 목표를 두고 우리는 식당을 설정하고 만들겠다. 그리고 음, 여기 보시면 이들이 말하는 슬로건이 있습니다. 이게 뭐냐면 철판 대판 약기의 특성상 마주 보고 앉아 있을 수가 없습니다. 그러니까 요리하는 셰프를 건너편에서 바라보는 바 형식으로 되, 만들어져 있는데요. 이런 슬로건을 만들었습니다. 어깨를 나란히 하는 낭만. 마주 보고 앉는 것이 아니라 나란히 앉아 같은 곳을 바라보는 낭만. 그러니까 이 슬로건을 만들게 된 것도 자기들이 꼭 집중적으로 타겟을 했어야 하는 어, 타겟층에 딱 맞는 컨셉을 정한 겁니다. 저는 이 사진이 아 샤머니가 이런 식으로 해서 25세에서 35세 여성에게 집중적으로 타겟을 했구나라고 느낄 수 있는 사진이었는데요. 이런 이미지를 가지고 있는 여성층을 타겟으로 하여 이런 패션을 하고 있는 사람이 결혼을 하면 이런 가정을 꾸리기 때문에 미혼일 때도 가정을 꾸려서도 처음 잡은 타겟 고객을 자신들이 계속해서 이끌고 나가면서 어, 확장시킬 수 있다는 것을 저는 이 사진을 통해서 느끼게 되었습니다. 그렇게 보면 타겟의 성향을 이렇게 분석을 했습니다. 생일 기념일 프로포즈 커플 부부 데이트 미혼 때에도 우리 식당에 오고 결혼하고도 오세요. 그리고 나중에 어버이날 때 부모님도 모시고 오세요. 이들이 갖고 있는 특성은 패션 문화에 대한 새로움을 추구하고 자신을 표현하는 데 익숙하다는 것이 있습니다. 이걸 보면서 또한 군데가 또 떠올랐습니다. 바로 스타벅스였습니다. 아까 나왔던 이야기 중에 스타벅스가 어, 4년제 대학교 졸업자에 주목을 했고 그들이 졸업을 하고 입사를 하는 곳에 집중적으로 출점을 했다고 했는데 그렇게 따지면 이와 같은 비슷한 컨셉으로 샤머니도 역시 타겟층을 설정을 하고 자기들이 어느 곳에 출점을 해야겠다고 판단을 한것 같습니다. 그래서 이들은 이런 컨셉을 최종적으로 만들었습니다. 시각과 미각을 만족시키는 컬러 디자인 컨셉. 그래서 컬러 디자인 컨셉이라고 그랬는데요. 프랑스풍 대, 대판 약기를 하고자 하는 이들은 프랑스의 상징색인 빨간색과 파란색 중에 파란색을 선택을 했습니다. 그래서 어, 매장 안을 파란색 위주로 그리고 프랑스를 사, 연상시킬 수 있는 많은 소품들로 구성을 했고요. 어, 대판약기에서는 흔히 보니, 보기 힘든 소스와 정교한 플레이팅으로 차별화를 꾀했습니다. 이게 딱 들어가면 정면에서 볼수 있는 매장의 분위기입니다. 어깨를 나란히 하고 한 곳을 바라보는 낭만이 이곳에서 펼쳐질 것 같습니다. 그리고 중간중간 이렇게 원형으로 된큰 가운데 대판약기를 옆으로 해서 이런 식으로 되어 있는 어, 구획이 이렇게 설정되어 있었는데 어느 자리에 앉더라도 서로 어깨를 나란히 하고 정면에 있는 쉐프를 바라볼 수 있게끔 세팅이 되어 있습니다. 그리고 아까 말씀드렸듯이 컬러 디자인 같은 경우는 파란색으로 어, 프랑스의 국화인 붓꽃을 연상시키는 디자인을 만들었습니다. 전체적으로 파란색이고요. 메뉴판 역시도 붓꽃을 디자인해서 만들었습니다. 매장 곳곳에 프랑스를 연상시킬 수 있는 벽화들을 진열해놨고요. 
어, 개선문, 에펠탑. 제가 봤을 때 이거 몽셸미셸 혹은 노틀담 대성당 같은데 여하튼 프랑스를 연상시킬 수 있게끔 모든 곳에 이런 식으로 디자인을 해놨습니다. 그리고 기존의 대판약기에서 보기 힘든 디테일한 플레이팅과 소스를 활용을 해서 우리는 프랑스식 대판약기를 하고 있다를 끊임없이 이야기하고 있었습니다. 어, 이 대판약기를 하고 있는 샤머니는 어, 경쟁자를 어떻게 분석을 했을까라고 어, 설명을 하기 위해서 대판약기가 몸담고 있는 왕핀 그룹의 사업 구조에 대한 것으로 제가 한번 대신 설명을 해보려고 합니다. 어, 대만에서 이미 대판약기는 성숙된 시장이었습니다. 그리고 모든 사람들이 생각하기에 대판약기는 일본 음식이구나 라고 생각을 하고 있었습니다. 어, 성숙된 시장이기 때문에 성장기 시장과는 달리 모두가 함께 성장은 할수 없고 이미 자리 잡은 경쟁 상대를 이겨야만 내가 원하는 매출과 투자 수익을 얻어낼 수 있었습니다. 어, 여기 보시면 왕핀 그룹 안에서 대판약기를 하는 식당들인데요. 가장 최고급에는 일식을 선, 어, 일식 최고급 대판약기가 있었고 아래에는 어, 대중적인 대판약기도 있었습니다. 샤머니는 내가 최고급까지 가진 않지만 바로 그 밑에서 나의 컨셉으로 시장을 확보해 나가는 전략을 펼쳤습니다. 그래서 그들이 선택한 게 일본식 대판약기가 아닌 프랑스식 컨셉이었고요. 모든 대판약기들이 일본식으로 불쇼를 해가면서 음식을 만들 때 나는 그것과 다르게 프랑스식으로 가겠다라고 이야기를 했습니다. 어, 여기 보시면 왕핀 그룹 안에 후어거를 하는 음식점들입니다. 후어거를 하는 음식점들인데 가장 비싼 곳에서부터 가장 적은 곳에 촘촘하게 이렇게 들어가 있습니다. 한 그룹 안에서도 나의 목표와 설정을 해서 모든 포지션을 다르게 했던 것처럼 우리는 과연 이 많은 상대에서 어느 곳으로 들어가야 내가 원하는 투자 수익률을 얻을 수 있을까 끊임없이 고, 고민을 해야 되고 낮은 가격으로 들어가면 내가 비용이 그만큼 적게 들어갈 것인지 높은 가격에 들어가면 사람들은 나의 가치를 어떻게 인정해 줄지에 대한 고민을 해야 되는데요. 제가 느꼈던 것은 이 밑에 허거는 밀키트입니다. 그래서 가장 싼 거고요. 이거는 우리가 흔히 생각하는 구내 식당과 같은 퍼거입니다. 안에서 다 만들어진 거 내가 갖고 나와서 먹는 거. 하지만 이 위로 올라갈수록 종업원들이 그 눈앞에서 해주는 다양한 경험적인 요소들이 늘어납니다. 허거집이더라도 새우를 그냥 집어넣는 것이 아니라 직원이 와서 새우를 까줘서 집어넣는 경우처럼 직원의 경험이 어, 사, 손님들이 경험할 수 있는 요소들이 많아질수록 값은 비싸질 수 있고 그것에 사람들이 인정을 하는구나 라는 것도 어, 배우게 되었습니다. 그래서 이제 스스로 본인을 분석을 해야 됩니다. 소비자 분석했고 경쟁자 분석을 했는데 대만의 샤머니는 이런 것을 생각했을 것 같습니다. 대중화 이미 대중화된 대판약기라는 시장에서 내가 특별한 컨셉으로 한다면 성공할 가능성이 있겠다. 그렇다면 내가 원했던 타겟 고객층이 주로 몰려있는 곳에 나는 입점을 하는 게 낫겠고 특별함을 강조하면 차별화가 분명히 되겠다고 라 판단을 하고 18년 전에 대판약기 시장에 샤머니를 출점을 하였고 현재 성숙된 대판약기 시장에서 18년째 계속 이 사업을 유지하고 있습니다. 그리고 왕핀 그룹 안에서도 지금 최고 수익률의 상위, 수익률 최상위권을 유지하고 있습니다. 그래서 만약에 이 대만에 있는 샤머니가 우리나라에 들어와서 이런 컨셉으로 만든다면 과연 이것이 가능할 것인가를 스스로 한번 분석을 해보았습니다. 그래서 첫 번째, 두 번째는 이미 분석이 된 것이니까 어, 어, 첫 번째, 세 번째는 분석이 된 것이니까 그러면 은 나는 이것을 갖고 왔을 때 어떤 경쟁 상대와 싸워야 될 것인가를 한번 찾아보기로 했습니다. 그래서 제가 주로 사용한 것은 오픈업과 우리가 수업시간에 배운 디지털 상권 분석, 그러니까 SNS, 블로그, 어, 리뷰같이 이미 사람들이 작성해놓은 도구들을 분석해보았습니다. 네개 업체를 제가 분석을 해봤는데 첫 번째는 호텔에 있는 우리나라 대부분 많은 대판약기 호텔이 있습니다. 그래서 광진구에 있는 호텔 한 군데 그리고 외곽 가든에서 하고 있는 대판약기 한 군데 그리고 세 번째 우리는 좀 분위기가 있어라고 강조를 하고 있는 대판약기 한 군데 그리고 일본의 지점이 일본에서 사업을 영위하면서 한국에 지점을 낸 대판약기 이렇게 네 군데를 조사를 했는데요. 어, 호텔에 있는 경우 같은 경우는 오픈업에 자료가 오픈되지 않기 때문에 가져올 수 있는 것은 이 가격대였습니다. 점심에는 19만원, 저녁에는 29만원. 외곽에 있는 곳은요. 점심 인데요. 가장 낮은 게 4만 8천원, 가장 비싼 게 7만 6천원이었습니다. 그리고 저녁에는 가장 싼게 7만 6천원, 가장 바, 비싼 건 23만원도 있었습니다. 그러니까 이게 1인당 가격입니다. 이 외곽에 있는 가드는 이 외곽에 있는 식당은 그래서 이런 매출을 올리고 있었습니다. 아 여기 보시면 
5월 달에 가장 많은 매출을 올리고 있었다는 것을 볼수 있는데요. 5월 달에 가장 매출을 많이 올린다는 것은 우리나라 대부분의 한정식 집들이 5월 달에 가장 많은 매출을 올립니다. 왜냐하면 어버이날, 가정의 달이기 때문에 어, 이 대판 약기집은 그러면 내가 생각하고 있었던 특별한 컨셉으로 들어간 게 아니라 온 가족이 함께 어, 모임을 하는 그런 대판 약기구나 라고 추정을 할수 있었습니다. 어, 보시면 점심의 매출이 가장 많은데요. 어, 이것은 두 가지로 생각해 볼수 있습니다. 어, 흔히 우리가 얘기하는 주부들이 점심에 나오거나 아니면 가족들이 함께 나오는데 매출이 금, 토, 일 주말로 갈수록 매출이 높아지고 있습니다. 그래서 이 결제 분석을 보면 평일에는 빨간색 여성분들이 점심에 나와서 주로 매출을 올려주고 주, 주고 있고 어, 주말에는 30대, 40대 아빠가 결제를 하는 분위기로 이어갈 수 있구나. 아, 그렇다면 이 대판약기집은 외곽 가든에서 주말에 가족들을 상대로 그리고 낮에는 어, 평일 낮에는 주부들을 상대로 하는 식당이구나 라고 생각할 수 있었습니다. 그리고 두 번째가 어, 분위기를 강조하는 식당이었습니다. 이것은 1인분에 코스 요료 17만 원이 됐고요. 제일 밑에 보시면 테라스 대관이라는 게 있습니다. 어, 청담동의 6층에 위치해서 야경이 아주 좋습니다. 이걸 원하시는 분들은 대관을 해드리겠습니다. 아 여기는 이런 컨셉을 분명히 유지하고 있구나라는 생각이 들었습니다. 어, 매출액은 이 정도가 추정이 되는데요. 재미있는 것은 12월 달에 매출이 폭증한다는 것입니다. 지금의 매출이 약 8천에서 1억 사이가 나오는데 이때 보면 거의 3배의 매출을 올리는 걸볼수 있습니다. 12월 달에 연말 분위기 기념일, 특별한 날 가는 식당으로 포지셔닝을 했고 아 그것이 먹혀 들어가고 있는 것인가 라는 생각을 해서 결제 정보를 이렇게 분석을 해봤더니 요 여성이 결제하는 비율이 거의 없다고 봐도 무방합니다. 저녁에 남자, 여자 같이 와서 남자가 사는 구조인 거죠. 그러니까 남자, 여자 둘이 와서 남자가 결제를 할때좀 쪼잔하게 보이지 않게 하기 위해서 맛있는 것도 먹고 즐거운 분위기로 아 특별한 날 기념일에 좀돈 쓰고 돈을 써야 되겠다는 컨셉으로 잘 만들어 가고 있는 것 같은데 제가 이건 아무리 분석을 해서 설명이 잘 되지 않는데 결제가 월요일 전 월요일 날 이렇게 많이 일어난다는 게 이거는 조금 더 생각을 한번 해볼 필요성은 있을 것 같습니다. 그리고 세 마지막이 일본에서 사업을 영위하고 있는 어, 대판약기가 한국에 이제 지점을 낸 건데요. 점심은 3만 5천에서 5만 5천 원까지 있고요. 저녁은 11만 5천에서 16만 원까지 있습니다. 매출은 이렇게 나오고 있고요. 어, 이 매출도 보시면 12월 달에 가장 많습니다. 그래서 12월 달에 가장 많아서 아, 무슨 특별한 날 이런 것을 이야기하나 했더니 아, 여기서도 조금 이상한 게 발견이 됐어요. 매출이 수요일과 목요일에 가장 많고요. 주말으로 갈수록 현저하게 떨어집니다. 그리고 점심보다는 저녁에 매출이 높습니다. 수요일과 목요일에 매출이 많은 건 대부분 기업들이 많이 있는 회식이 많이 있는 지역에서 이런 현상들이 발생을 하거든요. 요새는 목요일, 수요일이 가장 회식이 많은 날입니다. 왜냐하면 금요일은 불금이니까 우리끼리 놀아야 되고 월요일, 화요일에는 아직 정신 못 차렸으니까 회식 같은 거 못하고 그래서 수요일, 목요일에 가장 많은 회식들이 쏠리는데요. 결제 정보를 보면 60대 이상이 압도적으로 많습니다. 그러니까 이거는 회사 대표님들이나 높으신 분들의 카드를 활용을 해서 아, 회식을 하는 상권일 수도 있겠다라는 생각이 들었습니다. 그래서 이렇게 경쟁자를 분석을 하고 보니까 첫 번째, 결코 우리나라에서 대판약기는 싼 음식이 아닙니다. 싼 음식이 아니다는 것은 내가 그곳에 무엇인가를 투입을 하고 원가를 집어넣었을 때 상대적으로 다른 음식들보다는 경쟁력 확보에 용이하다는 것을 분석을 했고요. 두 번째가 다양한 수요가 존재한다는 것도 확인을 했습니다. 온 가족과 함께 외곽에 있는 대판약기 집도 있고요. 특별한 날 기념일에 가고자 하는 대판약기 집도 있고 또 회식으로 가는 대판약기 집도 있었습니다. 하지만 이 모든 식당들이 대부분 우리가 알고 있는 일식 대판약기에서 크게 벗어나지 않았습니다. 사람들은 어, SNS와 블로그를 분석해 본 결과 기념일, 특별한 날 고급스러운 음식을 먹었어요 라는 반응을 어, 나타내는 것으로 봐서 어, 고급스러운 음식과 직접 셰프가 앞에서 해준 음식을 먹는다는 것으로 훌륭하고 고급스러운 서비스라는 것으로 인식을 하고 있었습니다. 그리고 이런 요소 덕분에 온라인 마케팅을 활용을 하기에 굉장히 용이한 메뉴라는 것도 알게 되었습니다. 샤머니가 이런 컨셉으로 만약에 가지고 한국에 들어왔을 때 샤머니 지금 이 지역에 위치하고 있습니다. 이 지역이 어디냐면 대만에 계신 대표님께 제가 직접 여쭤봤는데 그곳은 어 구도심 그러니까 약 18년 전 어, 십몇 년 전에 출점을 했기 때문에 그 당시에는 이쪽에 호텔도 있고 은행도 있고 회사들도 많이 모여 있는 지역 우리나라로 치면 종로 정도 될것 같다는 느낌을 받았습니다. 현재 대만은 어, 101타운 센터에 많은 
어, 우리나라와 같이 그 힙한 곳은 그쪽으로 형성이 되어 있는데 구도심에서 어, 직장인들이 많이 몰려 있는 곳에 오픈을 했다고 합니다. 그래서 만약에 이 컨셉을 가지고 우리나라에서 차리면 어디에 하는 것이 좋을까 생각을 했을 때 금융업 IT업이 많은 곳이 전문직 종사자들이 많은 곳이기 때문에 여의도, 판교, 강남 정도가 될수 있을 것 같고 또 주말에도 일부러 찾아올 수 있는 힙한 지역이라면 홍대, 영남동, 강남 정도가 될수 있겠다. 그리고 비즈니스, 쇼핑, 관광, 오락이 함께해서 어, 매출을 올리기에 용이한 지역은 뭐 명동, 홍대, 이태원, 강남 이 정도라면 강남 정도에 조금 더 깊은 조사와 연구를 해서 출점을 한다면 경쟁력 인, 경쟁력을 확보할 수 있지 않을까라는 생각을 했습니다. 이렇게 우리나라에 들어왔을 때 그렇다면 경쟁을 해서 이기기 위해서는 기존의 대판 약기집과는 새로운 무엇인가가 있어야 되고 이것을 온라인 마케팅을 통해서 나는 이런 차별점이 있다고 라 홍보를 해야 되는데요. 첫 번째가 우리나라의 모든 대판 약기는 불쇼를 강조하고 있었습니다. 블로그가 됐던 플레이스, 아, 스마트 플레이스에 들어가면 모두가 불을 강조하고 있었는데요. 25세, 30, 30, 25세, 35세 사이에 젊은 여성이 불쇼를 봤을 때, 와, 불쇼다! 라고 하는 반응은 별로 없습니다. 일단 등을 뒤로 이렇게 미룹니다. 왜냐면 무서우니까요. 재밌고 신기한 일이긴 하지만 그들이 좋아하는 반응은 아니라는 생각을 했습니다. 제가 가서 샤머니에서 느꼈던 것들은 저도 그걸 기대했습니다. 얘네들이 화려한 불쇼를 해주겠거니 했는데 그렇게 불쇼를 하지 않았고요. 주방에서 원래 프란치식 스타일이라고 추정이 될것 같은 팬 위에 여기 보시면 팬 위에 어 와인을 붓고요. 그 열기로 인해서 그냥 프라이팬에서 잔잔한 불만 올라오는 형식으로 이들은 조리를 하고 있었습니다. 어 그리고 이렇게 조리 스타일에서 야채를 구워서도 이렇게 치즈를 뿌려서 올려주고 새우도 우리나라 같은 경우는 대판약에서 그냥 이렇게 엎어져서 주는데 여기는 소스를 활용해서 이렇게 세워주는 모양을 취하고 있었습니다. 우리나라 대부분 대판약기집을 분석을 해봤을 때 전체 요리 에피타이저 같은 경우는 주방 안주방에서 이렇게 만들어 가지고 오는 경우가 많았는데요. 여기 같은 경우는 재료를 준비를 해서 이곳에서 만들어서 눈앞에서 소스를 뿌려가면서 이런 에피타이저를 만들어 줬습니다. 그리고 어, 중간중간 안주방에서 만들어져서 나오는 것도 있었지만 눈앞에서 조리된 것을 그곳에서 소스와 함께 뿌려줌으로써 나는 너의 앞에서 직접 조리를 하고 있고 이 모든 것들은 내가 섬세하게 스타일링을 해서 너에게 주는 거야 라는 인상이 굉장히 강했습니다. 그리고 가장 눈에 띄었던 게 철판의 관리 상태였습니다. 저희가 샤머니에 딱 들어갔을 때 어머 여긴 왜 이렇게 빤들빤들해 이런 이야기를 했었는데 우리나라의 대판약기집을 분석을 하다 보니까 음식을 굽기 전에 음식을 하기 전임에도 불구하고 까만 철판이 있고요. 여기도 이미 까맣게 철판이 어, 되어 있습니다. 여기도 그렇고 여기도 그렇습니다. 근데 이 중에는 두 군데는 우리나라 최고급 호텔이라고 한끼 30만 원이 넘어가는 대판약기집조차도 딱 들어갔을 때 철판이 이미 이렇게 오래되어 느껴져 있었습니다. 샤머니는 그런 게 없었습니다. 그 어떤 곳을 이렇게 보더라도 빤들빤들하게 되어 있었거든요. 25세에서 35살의 타겟을 젊은 여성들에게 타겟으로 해서 이것을 강조한다면 저는 이것 또한 차별화 포인트가 될 것이라고 생각을 했습니다. 굽다 보면 이렇게 됩니다. 여기도 역시. 근데 처음에 갔을 때는 모두가 빤들빤들하게 되어 있었습니다. 그 얘기는 할수 있음에도 불구하고 우리나라에서는 안 하고 있다는 생각이 강했습니다. 그러면 이거를 차별화 포인트로 둬도 충분하겠다라고 생각을 했습니다. 그리고 우리나라는 처음에 메뉴를 구성할 때 이렇게 야채를 구워주는 경우가 많은데요. 이렇게 셰프가 앞에서 조리를 해서 이렇게 줍니다. 그냥 접시 위에 올려주는 정도. 다른 곳을 봐도 그냥 이렇게 접시에 올려서 그냥 올려주는 정도. 어, 호텔 정도 가야 재료를 올려서 미리 준비해놓은 소스에 올려주는 정도입니다. 어, 여기는 이게 버섯을 이렇게 볶아서 그 위에 야채를 올리고 치즈를 올려서 뭔가 만들어져 온 신경을 쓴것 같은 스타일링을 하고 있었습니다. 아쉬운 건 메인 메뉴가 너무 빈약한 플레이팅이었다는 것입니다. 그래서 만약에 우리나라에 출점을 한다면 이런 점을 유지해서 메인에 조금 더 힘을 쓴다면 SNS나 블로그나 어, 온라인 마케팅을 할 때도 충분히 어, 강조할 만한 포인트가 된다고 생각을 했습니다. 그러니까 제가 눈에 띄었던 부분들은 이런 부분이었습니다. 소스를 뿌려줄 때 음식을 만든 것을 내 눈앞에서 직접 보여준다는 것이었습니다. 어, 제가 이렇게 상권 분석을 배우면서 느낀 점이 이렇습니다. 상권 분석 컨셉 온라인 마케팅은 외식업에서 상권 분석에 반드시 필요한 세 가지 요소구나. 이 모든 것들이 적절하게 결합이 되었을 때 내가 원하는 투자 수익을 얻을 수 있겠구나라는 생각을 했습니다. 3억의 매출을 올리고 있는 상권, 상골 식단 같은 경우는 어쩌 보면 상권 분석이라는 게 의미가 없을 수도 있지만 컨셉과 온라인 마케팅으로 이 부분을 
매워서 훌륭한 매출을 올리고 있었고요. 강남역 앞에 카페 같은 경우는 컨셉도 온라인 마케팅도 필요 없이 밀어닥치는 유동인구에게 커피를 팔면서 자신들이 원하는 투자 수익률을 올리고 있었습니다. 또 치킨 골목에 치킨집 같은 경우는 어떤 집은 양념치킨으로 어떤 집은 마늘치킨으로 어떤 집은 간장치킨으로 각자 나름의 컨셉을 가지고 어, 같은 곳에서 어, 각자 다른 매출을 올리고 있었고요. 순대타운의 이모네 같은 집은 모두가 다 똑같은 상권에서 같은 컨셉의 순대를 가지고 온라인 마케팅에 힘을 쓰고 있어서 모든 사람들이 검색을 해보고 그곳으로만 가는 것도 제가 확인을 했습니다. 자 그래서 외식업에서의 상권 분석이란 우리가 흔히 알고 있었던 부동산적인 접근뿐만 아니라 상권 분석과 컨셉 그리고 온라인 마케팅이 적절히 상호 보완적으로 내가 부족한 것이 있으면 컨셉적으로 메꿀 수가 있고 온라인 마케팅적으로 서로 상호 보완적인 관계를 유지하면서 어, 분석을 해야 외식업에서는 내가 원하는 투자 수익률, 내가 원하는 투자에 대한 성공을 이룰 수 있겠다라는 것을 배우게 되었습니다. 앞으로 디테일하고 조금 더 자세한 것들은 더 공부를 해가면서 재미있게 이것을 배우고 공부하고 적용해볼 수 있겠구나라는 인사이트를 얻은 훌륭한 시간이었습니다. 감사합니다.